চলো শিখতে বন্ধু আমরা আজকে দেখব নিত্য সমাজ নিয়ে আমরা প্রথমেই বলেছি সমাজ দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা প্রধান সমাজ একটা অপ্রধান সমাজ তো অপ্রধান সমাজেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হচ্ছে কি নিত্য সমাজ বিশেষ করে তোমরা যারা এসএসসি লেভেলে পড়ছো তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে একটা প্রশ্ন তোমরা পাবে প্রশ্ন হচ্ছে নিত্য সমাজ আমরা চিহ্ন কীভাবে তার আগে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে কি যেহেতু আমরা সমাজ পর্বের আলোচনা শুরুতেই বলেছি আমরা নিত্য সমাজ বলো বা আমরা সমাজ পর্বগুলোকে আলোচনা করব প্রশ্ন করে করে আমরা সমাজ শিখব সেই ধারাবাহিকতায় আমরা যদি প্রশ্ন করি নিত্য সমাজ ঠিক কী বা নিত্য সমাজ বলতে কি বোঝায় বা নিত্য সমাজটা কি তাহলে আমরা সংজ্ঞা দিতে পারি যে সমাজে সমসমান পদগুলো নিত্য সমাজবদ্ধ থাকে তাকে বেশবাক্য করার কোনো প্রয়োজন হয় না তাকে নিত্য সমাজ বলে কি বলেছে সমাজসমান পদগুলো যে সমাজে সমসমান পদগুলো নিত্য সমাজবদ্ধ থাকে তাকে ব্যাসবাক্য করার কোনো প্রয়োজন হয় না আমরা সচরাচর আমাদের ভাষাতে আমরা এভাবেই ব্যবহার করছি যেমন আমরা বলছি গ্রামান্তর আমরা বলছি লোকান্তর আবার এই আমরা আমরা যে শব্দ বলছি আমরা কি এই আমরা শব্দ কিন্তু একটা নিত্য সমাজ তারপর আমরা বিরানব্বই বলছি নিরানব্বই বলছি কাল সাপ বলছি এই যে শব্দগুলো আছে এই সবগুলো সবগুলো শব্দই তোমার নিত্য সমাজ কারণ প্রশ্ন হচ্ছে আমরা নিত্য সমাজ চিনব কীভাবে নিত্য সমাজ চেনার উপায়টা আসলে কি একটা শব্দ দিয়ে তোমরা নিত্য সমাজকে মনে রাখতে পারো একটি মাত্র শব্দ সেই শব্দটি হচ্ছে কি মাত্রান্ত এই যে একটা শব্দ আছে এই শিক্ষার্থী বন্ধু খুব মজার বিষয় হচ্ছে কি মাত্রান্ত এই যে শব্দটা আছে এই শব্দটা নিজে একটা নিত্য সমাজ প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে মাত্রান্তরে নিজে একটা শুধু নিত্য সমাজ দেখো জাস্ট এই শব্দটি তোমার মনে রাখবা নিত্য সমাজের জন্য এই শব্দের মধ্যে আমরা দুটো অংশ পাই একটা হচ্ছে গিয়ে মাত্র একটা অংশ পাই আর অন্তর একটা অংশ পাই ওকে এখন দেখো খুব সহজেই তুমি চিন্তা করছো কোনো শব্দকে তোমার সামনে আসলে বা কোনো শব্দ তুমি যদি পাও ওই শব্দের শেষে যদি তুই মাত্র কিংবা অন্তর শেষ পর্বে বা শেষ অংশে যদি তুমি মাত্র কিংবা অন্তর দেখতে পাও তাহলে তুমি নির দিদায় বলবে এটা নিত্য সমাজ যেমন তোমাদের একটা একটা এক্সাম্পল দিই যে ধরো আমরা এই এক্সাম্পলটাই নেই দেখো মাত্রান্তর এই যে মাত্রান্তর যে শব্দ সাহায্য দেখো শব্দের শেষে কিন্তু আমরা কি পেয়েছি যে একটা অন্তর শব্দ পেয়েছি তাহলে কি বললাম যে শব্দের শেষে আমরা একটা অন্তর শব্দ পাব শুধু সিঙ্গেল অন্তর পাবো কিংবা মাত্র পাবো তাহলে সেটা আমরা কি বলবো নিত্য সমাজ বলব ওকে আচ্ছা আমরা এক্সাম্পলে যাই যেমন তোমার কি বললাম দর্শন মাত্র তাহলে এখানে দেখো এই শব্দের মধ্যে দর্শন এর পরের অংশে দেখো মাত্র শব্দটা আছে তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে শব্দটা আছে এটা একটা সমাজবদ্ধ শব্দ এবং এটা একটা নিত্য সমাজবদ্ধ শব্দ কারণ দেখো তার শেষে কি আছে মাত্র শব্দটা আছে এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে আমি এটাকে ব্যাসবাক্যে নিব কীভাবে ব্যাসবাক্য করব কীভাবে আচ্ছা চলো ব্যাসবাক্য কীভাবে করব যখন এই যে শব্দগুলো একটা অর্থ নিয়ে যাই আমরা এই যে এখানে মাত্র শব্দটা লিখলাম এই মাত্র শব্দটার অর্থ আমরা করব কেবল কেবল আর এই যে অন্তর শব্দটা আছে এটা আমরা যখন ব্যাসবাক্য করব তখন তার অর্থ আমরা করব অন্য আবার বলছি যখন এই শব্দগুলো তুমি কোন একটা শব্দের শেষে পাবা শেষ পদের মধ্যে তুমি ওখানে শব্দগুলো পাবা কোন একটা পেলে তুমি বলবো এটা নিত্য সমাজ আর তাকে যখন আমরা ব্যাসবাক্যে নিয়ে যাব ব্যাসবাক্য করব তখন মাত্রটা অর্থ হয়ে যাব কেবল আর অন্তর এর অর্থ হয়ে যাবে অন্য প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমনটা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে কি একটা এই যে এটার একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখি ধরো তোমাকে একটা এক্সাম্পল যদি দিতে পারি আমরা লোকান্ত ওকে লোকান্তের এই যে শব্দটা আছে লোকান্তর শব্দের মধ্যে আমরা দুটো শব্দ পেয়েছি দুটো অংশ পেয়েছি লোক একটা অংশ অন্তর একটা অংশ তাহলে আমরা কি বলেছি অন্তর শব্দের অর্থটা হয়ে যাবে অন্য হ্যাঁ অন্য তাহলে খেয়াল করো যখন আমরা এটাকে বেশ বাক্যে নিয়ে যাব তখন এই যে অন্তর যেটা শেষ পদের মধ্যে আছে পর পদের মধ্যে আছে তখন সেটা পূর্ব পদে চলে আসবে তার মানে অন্য এই শব্দটা পূর্ব পদে চলে আসবে লোক পর পদে চলে আসবে তাহলে আমরা এটা ব্যাস বাক্য কীভাবে করতে পারি এটা ব্যাস বাক্য করবো আমরা অন্য লোক দেখলাম যে এই যে অন্তর শব্দটা এটা কিন্তু তোমার পূর্ব পদে চলে গেছে আর লোকান্তর 
লোক এটা তোমার পরপদে চলে গেছে ঠিক সেই ভাবে যখন আমরা দেখবো যে দর্শন মাত্র তাহলে কেবল দর্শন ঠিক আছে এভাবে আমরা কি করব এই শব্দকে পূর্বপদে নিয়ে আসব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এই ছিল আমাদের একটি শব্দের মাধ্যমে নৃত্য সমাজকে চেনার উপায় এছাড়া আমরা যে আরও দুটি শব্দ তোমাদেরকে দিয়েছি যে বিরানব্বই নিরানব্বই একানব্বই তাই না একানব্বই হ্যাঁ আমরা কিন্তু কখনো বাবাদেরকে বলি না বাবা আমাকে এক ও নব্বই টাকা দাও ওকে তো আমরা যদি বিরানব্বই আমরা কখনোই বাবাকে বলি না বাবা আমাকে দুই ও নব্বই টাকা দাও আমরা কিন্তু সচরাচর বিরানব্বই ব্যবহার করি কাল সাপ তাই না কালতুল্য সাপ আমরা কখনোই মানে কালো ধরনের যে কালো বর্ণের যে সাপগুলো আছে মানে যেটা খুব বিষাক্ত হয়ে থাকে এদেরকে আমরা কখনোই কি বলি না যে কালতুল্য সাপ আমাকে কামড় দিয়েছে আমরা কি বলি কাল সাপকে কাল সাপে পড়ি ঠিক সেম দেখো আমরা এই যে শব্দ আছে আমরা শব্দটাকে আমরা সচরাচর আমরাই ব্যবহার করি কিন্তু এটাকে আমরা ব্যাসবাক্য করতে পারি যদি তুমি ব্যাসবাক্য হিসেবে করো তাহলে তুমি দ্বন্দ্ব সমাস বললো অ্যাক্সিস দ্বন্দ্ব সমাস বললো কোনো সমস্যা নেই তবে তুমি এটাকে নৃত্য সমাসও বলতে পারো শুধু মনে রাখার বিষয় আমরা অ্যাক্সেপ্টই নৃত্য সমাজটাকে আমরা এভাবে শিখবো এক্সেপশনালের বাহিরে এসে আমরা যে শব্দগুলো বলেছি একানব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে তারপর কাল সাপ আমরা কাপুরুষ এই যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলোকে তুমি নৃত্য সমাসও বলতে পারো কেন বলতে পারো কারণ নৃত্য সমাসের আমরা একটা সংজ্ঞা দিয়েছি কিন্তু তোমাদেরকে যে সমস্যমান বা যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোকে নৃত্য সমাসবদ্ধ থাকে বা যে শব্দটা তোমার সচরাচর এভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে ব্যাসবকা করার কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না তাকে আমরা কি বলছি নৃত্য সমাস বলছি সেই সঙ্গ অনুযায়ী বিরানব্বই কিংবা তিরানব্বই কিংবা চুরানব্বই এই শব্দগুলোকে আমরা কি বলতে পারি নৃত্য সমাস বলতে পারি 